ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സെഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കോഡിങ് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ റെസ്പോൺസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ റെസ്പോൺസ് കോഡിങ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു കുറഞ്ഞൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒട്ടുമിക്ക കോളേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ നല്ല പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ടെക്നോളജി ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത സമയത്തും ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നത് കാര്യമാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കോഡിങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജി ഫീൽഡ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഏത് ഫീൽഡിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ഫീൽഡ് ഏതാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ കോഡിങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ക്രോസ് റോഡ്സ് ദിസ് ഇസ് നിഖിൽ കിളിവായി പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ കോഡിങ് ഫീൽഡിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണോ അതോ മറ്റുള്ള ഫീൽഡിലോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡിങ് ആണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫീൽഡുകളാണ് നല്ലതെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കോഡിങ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോഡിങ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ കോഡിങ് പഠിച്ച ആൾ ഉണ്ടാവുന്ന അത്രയും ചാൻസ് വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല അത്രയ്ക്കും ചാൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കോഡിങ് ഫീൽഡിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വളരെ എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പിന്നൊരു കാര്യം പലർക്കും കോഡിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ബേസ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ലൊരു ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക കൂടിയും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നല്ല ട്യൂട്ടോറിയൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോഡിയും പഠിച്ച് നോക്കുക പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി എഞ്ചിനീയറിങ്ങെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ് നിർത്തി വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ഒരു വിരോധാഭാസം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പാരൻസ് എന്ത് പാരൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ പാരൻസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ പാരൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇനി വേറെ ജമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല അതിനിടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ പാരൻസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യില്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് ഏതാണോ അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് കാര്യം ലേൺ ചെയ്യണം നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മെഡിക്കൽ ഒഴിവ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഒഴിവ് നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചെടുക്കാനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ചെറിയ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പാരൻസിനെ കാണിക്കണം അത് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് പാരൻ
ഏറ്റവും നല്ലത് യു ഐ യു എക്സ് ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ല സ്ക്രട്ട് അതേപോലെ യു ഐ എക്സിൻ്റെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഡോബ് എക്സ് ബി സ്കെച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൂളുകളൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡാണ് ടെക്നിക്കൽ റൈഡർ ടെക്നിക്കൽ റൈഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടൻ റൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അതായത് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നോളജും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കോഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ബേസ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജും കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്ററായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനും ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സോ എവിടെ എങ്കിലും നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗിറ്റ്ഹബിലൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റിൽ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ട കുറേ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കമ്പനീസിൽ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂസ് യൂസ് കേസ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മറ്റുള്ള ഡെവലപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്നിക്കൽ റൈറ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫീൽഡാണ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഓൾ ഓവർ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പറുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പറുടെ നിന്ന് ടെസ്റ്റിങ് അതേപോലെ റിലീസ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും എന്ത് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ വരിക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രെൻഡിങ് അജയില് സ്ക്രം കൺബൺ ഫ്ലോ അങ്ങനത്തെ കുറേ മെത്തേഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ സ്ക്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സ്ക്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ പൊസിഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹൈ ഇങ്കത്തിലോട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്ക്രമ്മ് പോലുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ പഠിക്കുക നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലേൺ ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ഫീൽഡാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് എസ് സി ഒ ആൻഡ് എസ് എം എം എസ് സി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ടോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എസ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കുറേ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ എസ് എം എം പറയും സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ടിക്ടോക്കിലും അടക്കം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എസ് എം എമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും പല പേജുകളും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പല പേജുകളും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ എസ് സി ഒ അല്ലെ എസ് എം എം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ലേൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് കോപ്പി റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോളജ് ഉണ്ടായ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് എസ് സി ഒ എസ് എം എന്ന് മാത്രം പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് വലിയൊരു ഫീൽഡാണ് നല്ല ഇങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫീൽഡാണ് ആ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുകൂടി നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്ക
ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഡീൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കമ്പനി നടത്തിയ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് അറിയാത്ത കാലത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കും ക്ലൈന്റിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി വർക്ക് ബിസിനസ് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് നോളജോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഐ ടി കമ്പനികളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ടെക് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നാൽ കോഡിങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഇങ്കത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫീൽഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത്ര ഇങ്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫീൽഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഐ ടി സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അതേപോലെ നമ്മൾ കോൾ സെൻ്റർ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ഇങ്കത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡുകളാണ് പക്ഷേ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ വല്ലാതെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു ഫീൽഡുകളിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇന്ന് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് നെഗോസിയേഷൻ ട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ ആ നോളജാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാറ്റുക ഒരു എൻ്റർപ്രണറാക്കി മാറ്റുക അല്ലാതെ വെറും ടെക് നോളജ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് എൻ്റർപ്രണറാണ് നോക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണിത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാജുവലി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രണർ ആവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്കില്ല് എന്നുള്ളത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസിനെ കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണത് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആണോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് ആണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിനും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് കോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണണം എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫീൽഡുകളാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോഡിങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫീൽഡുകൾ അതുപോലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ പോകാൻ അവിടെ കോഡിങ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് തരം ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒന്ന് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഇതിൽ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ കമ്പനികൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല കമ്പനി നല്ല പൊസിഷനിൽ നല്ല സാധനത്തിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് നല്ല നല്ല നോളജ് വേണം അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കോഡിങ്ങിൻ്റെ നോളജ് ആവശ്യമുണ്ട് ബേസിക് കോഡിങ് ആണ് അവിടെ വേണ്ട ഒരുപാട് കോഡിങ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ കോഡിങ് അറിയാതെ അല്ല കോഡിങ് തീരെ